প্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা শিখব টাইপ 1 এর ক পার্টের চতুর্থ টাইপ 1 এর ক এর চতুর্থ পাঠ সম্পর্কে অর্থাৎ লাইন আমি আগেই বলছি যে আমরা উদ্দীপকের বিস্তারিত শিখব এক একটা টাইপের মাধ্যমে তো আমরা সবগুলো লাইনই শিখছি এখন শুধু আমাদের অ্যাক্টিভ এন্ড বাকি আছে সেটা হচ্ছে শেয়ার প্রতি এত টাকা ব্যাংক চার্জ এবং শেয়ার প্রতি দশমিক পঞ্চাশ টাকা অর্থাৎ পঞ্চাশ পয়সা অবলক্ষের কমিশন ধার্য করব এই লাইন থেকে কয়টা কোশ্চেন আসতে পারে এই লাইনটা থেকে আমি তোমাদের কেন ভিডিও টিডিও করলাম আর সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে এটা অনেক সহজ একটা টাইপ তারপরে এখান থেকে অনেকেই বুঝতে পারতেছে না অনেকে এটা নিয়ে অনেক কনফিউশনে পড়ে যেমন ওই দিন ময়মনসিংহে এক ময়মনসিংহ থেকে এক ছাত্র ফোন দিছে স্যার এটা কোন শেয়ার রূপে ধরব বা এটা কীভাবে ধরব এটাকে আমি ইস্যুকিত রূপে ধরব না অনুমোদিত আমার উদ্দেশ্যে আসলে আমার এই ভিডিও টিউটোরি করা তো যে কথা বলতেছিলাম ও এই এই টাইপটা করার জন্য সবচেয়ে যে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে তোমরা মনে রাখবা যে শেয়ার প্রতি এত টাকা ব্যাংক চার্জ এবং শেয়ার প্রতি এত টাকা অবলক্ষণ কমিশন এটা নির্ণয় করা হয় বিলিকিত অথবা আমরা জানি যে ইস্যুকিত শেয়ারটাই সাধারণত কি পুরোপুরি বিলি করে তো ইস্যুকিত যে মূল শেয়ার আমি যে তোমাদের সবসময় বলি আশি পার্সেন্ট এখানে যে আশি পার্সেন্টে কত ছিল যে আশি হাজার ছিল আমরা পূর্বেকারে এটা বের করে নিয়েছিলাম যে আশি হাজার শেয়ার ছিল এই আশি হাজারের উপরেই তোমরা ব্যাংক চার্জ বলো আর কমিশন বলো যত প্রকারের খরচেরই আসুক সবগুলোকে আমরা এই মূল শেয়ারটা অর্থাৎ ইস্যু যে করে শেয়ারটা এই শেয়ারের উপরে কি আমরা ধরে থাকব তাহলে দেখো এখানে আসি কি আমাদের মূল শেয়ার হচ্ছে আশি হাজার শেয়ার এই আশি হাজার শেয়ারের উপরে আমরা এই কি ব্যাংক চার্জ এবং অবলক্ষের কমিশন নির্ণয় করব তো দেখি অবলক্ষের কমিশনের আমাদের কোশ্চেন প্রথমে বলা আছে অবলক্ষের কমিশনের পরিমাণ নির্ণয় করো তো এখান থেকে দুইটাকে ভিন্নভাবে কোশ্চেন আসতে পারে এবং কি দুইটাকে একসাথেও আসতে পারে তো আমরা এক এক করে দেখতেছি এখানে আমাদের বলা আছে অবলক্ষের কমিশনের পরিমাণ নির্ণয় করো তো এখানে বলা হচ্ছে শেয়ার প্রতি কথাটা একটু লক্ষ্য রাখো শেয়ার প্রতি মানে একটা শেয়ারে একটা শেয়ারে কত পয়সা পায় পঞ্চাশ পয়সা পায় পঞ্চাশ পয়সা করে কমিশন পাবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের যেটা সমস্যা হয় যে আসলে ওইখানে এই অধ্যায়টায় কিছু নতুন নতুন ওয়ার্ড তোমরা পেয়ে থাকো যেটা হচ্ছে অবলোকের কমিশন তারপরে আছে এই যে অধিহার অবহার এগুলো তোমাদের কাছে অনেকের কাছে এটা কিন্তু তো এই জন্য আমি বলছি অবলক্ষক কারা অবলক্ষ হচ্ছে যৌথমুদিন কোম্পানির এমন একটি দল বা সংস্থা বা ব্যক্তি যারা যৌথমুদিন কোম্পানির মূলধন গঠনের জন্য শেয়ার বিক্রি করার দায়িত্ব গ্রহণ করে তো এই জন্য তারা তো আর এমনি এমনি করবে না তারা শেয়ারটা বিক্রি করে দিবে এই জন্য তারা কি করবে একটা কমিশন অবশ্যই কি যৌথ মৌদিনীর কাছ থেকে নিয়ে থাকবে তো এই জন্য তারা কি করে যে এক একটা শেয়ার বিক্রি বিক্রি করবে তারা পঞ্চাশ পয়সা করে পায় তো এখন আমরা তাকে ইস্যু করছে কত দেখো আশি হাজার শেয়ার ইস্যু করছে সুতরাং এখানে আশি হাজার শেয়ারের উপরে তারা পঞ্চাশ পয়সা করে পাবে তাহলে দেখো কত টাকা হয় তাই আমরা এটা কিভাবে করব। আর সেটা সূত্র হচ্ছে বিলিকৃত শেয়ার যে অবকের কমিশন নির্ণয় সূত্র হচ্ছে বিলিকৃত বিলিকৃত শেয়ার ইন্টু শেয়ার প্রতি শেয়ার প্রতি মূল্য তো শিক্ষার্থী এখানে দেখো আমাদের অঙ্কে বলা বলাই আছে যে যতটুকু শেয়ার ইস্যু করছে ওটাই কি বিলি করছে মানে এখানে একটা লাইনই আছে আমাদের যে ফেরত দেওয়া দেওয়া হলো এবং কি বন্টিত হলো এটা আমরা দেখি নেই এখানে দেওয়া থাকবে যে অতিরিক্ত শেয়ার ফেরত দেওয়া হলো এবং বন্টন করা হলো তাহলে যেটা ইস্যু করছে ওটাই কি আমরা ধরে নিছি যে বিলি করছে এখানে যেহেতু বলা নাই সুতরাং আমার বুঝে নিতে হবে যে সম্পূর্ণ এটি কি তারা বিলি করছে তাহলে বিলিকিত শেয়ার ইন্টু শেয়ার প্রতি মূল্য তো আমাদের এটাই হচ্ছে কি আশি হাজারই হচ্ছে কি এখন বিলিকিত শেয়ার ইস্যুকিতটাই হচ্ছে কি বিলিকিত শেয়ার তবে আশি হাজার গুণ পঞ্চাশ পয়সা সুতরাং চব্বিশ হাজার টাকা তো হয়ে গেল যে অবলক্ষের কমিশনের পরিমাণ কত চব্বিশ হাজার টাকা সূত্রটা হচ্ছে আমি আবারও বলি বিলিকিত শেয়ার ইন্টু শেয়ার প্রতি অবলক্ষের কমিশন শেয়ার প্রতি কমিশন এখানে আমরা মূল্য দিচ্ছি অর্থাৎ শেয়ার প্রতি কমিশন আমরা দিব এখানে মূল্য মানে এখানে কমিশন শেয়ার প্রতি কমিশন যে কমিশন কত পাবে শেয়ার প্রতি কমিশনটা কত যে পঞ্চাশ পয়সা তো এর এভাবে এরকম যখন বলা আবার দ্বিতীয় কোশ্চেনটা বলা হচ্ছে ব্যাংক চার্জের পরিমাণ নির্ণয় করো তাহলে আমাদের বিলিকি সূত্র এটাই থাকবে বিলিকিত এখন যদি আমরা এটা টাইপ ওয়ান গেল এবং টাইপ টু যদি করি তাহলে সূত্র এই একই থাকবে বিলিকিত শেয়ার ইন্টু শেয়ার প্রতি এখানে কমিশনের জায়গায় দিব ব্যাংক চার্জ ব্যাংক আমরা এখানে 
ব্যাংক চার্জ লিখে দেব তাহলেই হবে ব্যাংক চার্জ তাহলে এখন দেখি বিক্রিকৃত শেয়ার আমরা যে বলিয়ে নিয়েছি যে এখানে যেহেতু কোনো কথা বলে নাই যে বিক্রি কতটুকু করছে সুতরাং বুঝে নিয়েছি যে যতটুকু ইস্যু করছে সবটুকুই কি বিক্রি করছে তাহলে আমাদের কত আসে আশি গুণ এক তো আমাদের এখানে কত টাকা আসে আশি হাজার টাকা তো শিক্ষার্থী আমরা পেয়ে গেলাম যে ব্যাংক চার্জের পরিমাণ কত আশি হাজার টাকা এখন যে টাইপ তিন নাম্বার আছে বলাইছে অবহকের কমিশন এবং ব্যাংক চার্জের পরিমাণ কত তো আমরা এর আগে বের করছিলাম যে অবহকের কমিশন হচ্ছে চব্বিশ হাজার টাকা আর এবার বের করলাম যে আশি হাজার টাকা সুতরাং আমরা কি করতে পারি অবহকের কমিশন চব্বিশ হাজার যোগ ব্যাংক চার্জের আশি হাজার সুতরাং আমরা পেয়ে গেলাম কত এক কক্ষ বিশ হাজার টাকা তো সাধারণত এই শেষের লাইনটি থেকে এর বেশি কোনো কোশ্চেন আসতে পারে না আমরা যেটা দেখলাম বিভিন্ন টেস্ট পেপার টেস্ট পেপার এবং প্রশ্নপত্র সলভ করে দেখছি যে এর চেয়ে দ্বিতীয় লাইন থেকে বেশি কোশ্চেন করে না এছাড়াও যদি অন্য কোনো ভাবে কোশ্চেন আসে তাহলে তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানাবা এবং যে কোনো টেস্ট পেপার যেহেতু তো টেস্ট পেপার তোমরা অবশ্যই সলভ করবা টেস্ট পেপারে যদি কোনো অঙ্ক সমস্যা হয় অর্থাৎ অনেক টাইপেরই অঙ্ক আসতে পারে এছাড়াও তাহলে ওই টাইপ সম্পর্কে জানার জন্য আমাকে অবশ্যই কি কমেন্টস করবা আমি তোমাদেরকে সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব তো প্রিয় প্রিয় শিক্ষার্থী কেন আমরা এত বিস্তারিতভাবে এতগুলো টাইপ নিয়ে উদ্দীপকটা শিখলাম কারণ হচ্ছে আমরা এখান থেকে যে জ্ঞানটা অর্জন করলাম অর্থাৎ প্রত্যেকটা টাকা প্রত্যেকটা লাইনের কি কি কাজ আমরা শিখে নিলাম এরপরে যে আমাদের খপারটা আছে অর্থাৎ প্রয়োজনীয় যাবেদা তারপর হচ্ছে ব্যাংক হিসাব তারপর হচ্ছে আর্থিক অবস্থার বিবরণী এটা আমরা অতি সহজে করতে পারব তো নেক্সট ভিডিওতে আমরা খ পার্ট অর্থাৎ সৃজনশীলের ক্ষ অংশ নিয়ে আমরা অর্থাৎ প্রয়োজনীয় যাবদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব সাথেই থাকো অক্সফোর্ড কমার্স কোশ্চেন